Is it really possible to know God? Napakataas bang ambisyon o reachable dream to know God? For mere mortals like us, mga taong likha lang niya, how can a mere creation really know the Creator? Pero kahit pa, kung hanggang saan lang makarating ang ating pagtatangka, ang pagsusumikap na makilala ang Diyos, maganda pa rin na simulan yung journey na yon, yung project na yon, saan man tayo makarating at madala ng ating paghahanap, pagkilala, siguradong blessing yon. Ang pamagat na ating pag-aaral, How to Know God. First, know that God is above and beyond all creation. Persons, families, tribes, and nations na ang Diyos ay higit na mataas kanino mang tao, pamilya, tribo o bansa, kahit anong bansa pa na nagsasabing kilala nila ang Diyos. First, know that God is above and beyond all created things, including religious scriptures, literature, and doctrines, religious practices, groups, sects, denominations, religions. God is above conceptualization, Imagination, interpretation, simplification, or complexification, or formulation of man. Representation, presentation, symbolization, idolization. Interpretation, misinterpretation, and misrepresentation of man. If that's a mouthful, lang ibig lang natin sabihin, ang Diyos ay mataas, higit, lampas, Kanino mang tao, kanino mang likha ng tao, kanino mang inisip at kinathan ng tao, yun man ay doktrina, yun man ay relihiyon, yun man ay imahen, hindi kayang pagkasyahin ng lahat ng gawa ng tao, yung Diyos na gumawa lamang sa tao. In other words, kung ano man ang naiisip ng ating mga doktrina, ng ating mga religious beliefs, ng ating mga pag-iisip, ng ating mga pagtuturo, dapat nating tanggapin sa simula pa lang na hindi natin talaga kayang buo at lubos na maarok, maunawa at maipaunawa ang Diyos sa ating kapwa. Napakataas na pangarap na kilalanin at ipakilala ang Diyos. Maaaring siguro kaprakapraso, konti-konti lang. Because who we are compared to the infinite divine maker. 1 Corinthians 8.6 Subalit para sa atin ay isa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo ay nabubuhay para sa Kanya. There are not many gods. There is only one. All things come from the one God. All creation lives for the one God. At sa pagkapatuloy na binabasa natin ang 1 Corinthians 8.6, And there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came from God and through whom we live. All blessings from God come from only through Jesus the person or from Jesusness, the word, meaning the idea, the teaching, the way. Again, if that's a mouthful, si Jesus yung anak ng Diyos na naging tao, na buhay bilang tao at kinilala bilang isang tao. Yung Jesusness naman, Yung the Word that predated incarnation. The Word is the idea, the teaching, and the way of Jesus, the person. Kaya merong Jesus, merong Jesusness. Romans 2, 14-16 Kapag ang mga hentil na hindi saklaw ng kautosan ay gumagawa batay sa panuntunan nito, ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautosan na para sa kanila. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautosan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kung minsay sila'y sinusumbatan nito at kung minsan namay sila'y ipinagtatanggol nito sa kanilang isipan. So ang Diyos daw, hindi rin kayang kulungin sa mga kautosan ng mga Hudyo, sa kanilang mga scriptures, sa kanilang mga batas, Kasi kahit yung mga taong hindi hudyo, labas sa kultura at kasaysayan ng mga hudyo, 
labas sa kanilang paniniwala at relihiyon sila man ay kinasihan din ng Diyos at alam din nila ang utos ng Diyos kung hindi man ito nakasulat sa bato o sa papel tulad ng sa mga Hudyo, nakasulat naman ito sa kanilang puso. So ang laki, laki, laki ng Diyos, hindi pwedeng ikulong lang sa Israel o sa mga scriptures ng mga Hudyo. Sapagat ang Diyos ay nasa lahat-lahat ng tao, nasa lahat-lahat ng lugar, at nagpapakilala rin siya outside of the Jewish scriptures. Kaya nga kahit wala silang batas ng mga Israelites, alam din nila yung batas na yon kasi isinulat din ng Diyos sa kanilang puso. The Jews have their law carved in stone or written on paper. Meanwhile, all non-Jews, the so-called Gentiles, all other peoples have the law from one and the same God written in their minds and on their hearts. So, hindi pwede pagkasyahin, ikulong at kanyahin, sarilinin ang Diyos maging ang kanyang mga kautosan. Even the Israelites needs God's law to be written in their hearts. Meron na nga silang nakasulat sa bato, meron na silang ang nakasulat sa papel, pero kailangan sila man, kauna-unahan, dahil mahilig sila sa batas, sila man ay sulatan ng batas sa kanilang mga puso. Hebrews 8.10 This is the covenant I will establish with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their minds and write them on their hearts. So, ibig sabihin lang dito, sa kabila ng dami-daming nakauka sa bato nilang mga batas at dinamiraming nakasulat sa papel at sinaulo nila at kinakanta nila, kailangan pa rin isulat ng Diyos sa kanilang isip at puso ang kanyang mga tunay na utos. To be written in their hearts, not in stone, not on paper. At sabi pa ng Diyos, I will be their God. And if I may add, not their law. And they will be my people, if I may add, not the people of the Pharisees. So kahit na pa nga, napakareligyoso ng Israel, hindi pa rin sapat ang alam nila. Hindi pa rin sapat ang mga kasulatan nila. Kailangan pa rin isulat sa kanilang puso at isip yung mga nakakaligtaan nila. At ito rin yung isusulat sa mga puso at isip ng mga taong outside of Israel na walang mga Jewish scriptures. Ganon kalaki ang Diyos, hindi pwedeng solohin o pagkasyahin sa isang relihiyon. Deuteronomy 6.4 Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Before man, tribes, nations, religions, was God. Wala pang tao, nandun na ang Diyos. So hindi pwedeng mauna ang relihiyon sa Diyos. Kasi marami na ang tao, wala pang relihiyon eh. Na-develop lang yung religion over time, after, after a long, long, long stretch of time. So, paano mo pagkakasyahin ang Diyos sa religion? Eh, mas nauna pa ang Diyos sa religion. Yes, merong parts of God na pwedeng maintindihan ng religion, pwedeng maipaunawa, pwedeng pagsalusaluhan, pero higit na dakila ang Diyos kesa sa religion. Kaya hindi pwedeng sabihin ng religion na siya lang ang may alam tungkol sa Diyos, siya lang ang may katuraan tungkol sa Diyos, dahil ang religion ay gawa ng tao. Kahit pa nga sabihin may revelation ang Diyos dyan, kahit pa nga sabihin may mga part dyan na galing sa Diyos, pero marami sa religious doctrines gawa ng tao. May administrative doctrines ka ang religion, hindi naman niya ang concern ng Diyos. Mayroong mga paraan kung paano mananamit, kung paano magkakain, na cultural lang yan, hindi yan universal law of God. So, hindi pwedeng pagkasyahin sa loob ng bote ng reliyon ang Diyos. It's presumptuous for any religion to think na siya lang ang nakakakilala sa Diyos at siya lang ang pwedeng magpakilala sa Diyos. Job 38.4, parang tanungan ng Diyos sa tao, Where were you when I laid the earth's foundation? Tell me if you understand. So, nauna na nga ang Diyos kesa sa mga tao. Tapos ang tayo ngayon, ang yabang-yabang, parang kilalang kilala niya ang Diyos. At siya pa ang nagsasabi kung ano ang gusto ng Diyos, kung ano ang kalooban ng Diyos. Sine-second guess pa niya ang Diyos. Before man, tribes, nations, religion was Jesus and Jesusness. Ang pinagkaiba ng Jesus at Jesusness, si Jesus yung Jesusness na naging tao, idea na naging tao, word that became flesh, word that was incarnated as man. Siya yung Jesus. Pero yung na-incarnate na idea in Jesus, yun yung Jesusness. Bagamat yung pangalan Jesus, syempre, 
huli yun, na una yung idea ng word, which we call Jesusness, as back projection of the name of Jesus. Pero kung chronologically, syempre na una yung word, na una yung Jesusness, kesa dun sa Jesus, pero binabak, pedal nga natin yung pangalan, para lang for reference. So, ang Jesus, yung tao, Jesusness, yung ideya ng tao, na yun, yung katuroan niya, yung essence niya, yun yung Jesusness. Kaya, wala pa yung Jesus na tao, nandun na yung Jesusness. Because in the beginning was the word, if we're going to equate it with Jesusness, the idea that Jesus stood for, lived for, and lived again for. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. So the word, Jesusness, was there in the beginning before the person, Jesus. Colossians 1.17 He is before all things, and in Him all things hold together. Nauna na si Jesus sa lahat, at siya ang humahawak, naglalakip-lakip sa lahat para umandar ang creation. Colossians 1.16 For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. How else do you know God? Know God through some teachings of religion? Yes, why not? But know God in spite of and beyond, outside the oversimplification, domestication, tailor suiting, franchising, owning, and self-appropriation of religions.